Guys, pasukan timnas Indonesia saat ini menjadi incaran dan juga menjadi perhatian banyak pihak sehingga kan pasukan Kurasau mengaku uh, frustasi ya perjuangan timnas dinilai layaknya raksasa Amerika Latin dan Sentayong punya gaji tersorot ya guys. Ayo kita semak setelah pasukan timnas Indonesia banyak memenangi uh, perlawanan-perlawanan saat-saat akhir ini. Kini pasukan timnas Indonesia telah naik ranking dari 155 ke 152 tahniah. Ayo kita semak info nih. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati dan diredoi oleh Allah SWT. Saya amat suka atas persembahan yang telah dilakukan oleh pasukan Timnas Indonesia semalam menewaskan pasukan uh, Kurasau. Uh, Indonesia mendapat dua jaringan. Sebenarnya jaringan-jaringan yang uh, dicuba ya oleh pasukan Timnas Indonesia banyak sebenarnya peluang. Tetapi... Uh, pasukan Kurasau ini uh, tidak kurang juga hebatnya guys uh, Lagi satu uh, pasukan Kurasau ini berbadan besar uh, Lepas itu kaki panjang-panjang berlari pun laju guys uh, Tapi uh, tidak mengapa walaupun begitu kecil-kecil cili padi Indonesia pasti melawan ha, Itu dia punya kata-kata uh, mutiara ya Walaupun uh, ya uh, tubuh kecil tetapi Uh, pasukan timnas Indonesia menang dari segi skill dan juga corak permainan sehingga akan bisa menewaskan pasukan uh, Kurasau uh, men, uh, dan Indonesia mencipta dua jaringan Kurasau hanya dapat satu jaringan uh, begitulah dua perlawanan ini dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia jadi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia jadi untuk kali ini saya akan react satu tajuk yaitu Kurasau mengaku frustasi Perjuangan timnas dinilai layaknya raksasa Amerika Latin. Ha. Dan di sini juga dinyatakan gaji Sentayong tersorot. Wow, berapa gaji Sentayong nih guys? Uh, dia telah banyak uh, mengubah ya corak permainan dan juga uh, pencapaian uh, telah dimiliki uh, saat ini. Wow, sungguh luar biasa ya uh, di bawah kendalian Sentayong. Jadi jangan kita berlama-lama, kita semak dulu info ini. Dan sebelum saya lanjut ini video saya tengok dari channel Garuda Space ya Garuda Space kepada kalian yang menonton video ini support juga ini channel Garuda Space dengan memberi like, komen dan bagi yang belum subscribe lagi boleh subscribe ini channel Garuda Space. Jadi jangan lagi kita berlama-lama kita semak info ini sehingga kan kurasa mengaku frustasi guys. Ah jadi yuk sama-sama kita reaction video ni. Jom. So, Sentayong <coughs> Dia tenang saya guys sebenarnya Semalam pun tenang ya. Ini Garuda Space ya guys Banyak dia memberi informasi terkini Oh ini Kagumi sporter Indonesia pelatih Kurasau Seput timnas Indonesia layaknya negara Amerika Latin Wow oh, Sampai gitu lah dia, dia katakan guys Menghadapi timnas Indonesia di FIFA Match Day September ini membuat pelatih Kurasha Remco Picentini memberikan penilaiannya terhadap performa anak Elso Sintayong. <tuh> dengan ada bergurau, Remco Picentini menyebut timnas Indonesia memiliki gaya permainan dengan negara Amerika Latin. Dan betul saya cakap tadi. Berhasil mirip dengan timnas Indonesia. Tidak, itu hanya bercanda. Saya pikir kami punya banyak pertandingan di Amerika melawan Meksiko dan tim lainnya. Mungkin Bolivia sama dengan Timnas Indonesia. Wow, Ucap pelatih berusia 54 ya? tahun tersebut. Mm -hmm. Remco Picenti ini mengakui hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya Mark Locke dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan yang luar biasa dan telah terbukti sejak pertandingan pertama mm, yang dimenangkan oleh pasukan Sintayong dengan skor 3-2. 3-2, 2-1. Pertama 32 Ini semalam Remco Bicis ini sendiri mengagumi beberapa talenta timnas Indonesia Nama-nama mm -mm. seperti Pratama Arhan dan Nadeo telah menjadi sorotan pelatih asal Belanda tersebut Wah, wow, memang Pratama Arhan apa Bahkan lagi tak hanya pemain, Remco Bicis ini sempat dibuat takjub oleh animo sporter timnas Indonesia mm -mm. Banyaknya sporter di Stadion Pekansari diakui Remco sangat berisik dan bisa mengganggu mental anak asuhnya <laughs> Ter, terpancing emosi ya uh, oleh pasukan timnas Indonesia karena corak 
per, uh, corak perlawanan ataupun permainan pasukan timnas Indonesia semalam saya tengok cukup bertenang aja guys dan cukup uh, apa ni bersistem ya uh, dengan macam mana orang mengendalikan bola lepas tu uh, dia pas bola pun tepat gitu kebanyakan tepat dan banyak percubaan percubaan telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia sebenarnya tetapi ya uh, besar besar macam mana itu tiang gol pun hampir sama sudah jadi Uh, mudahlah untuk orang menggapai ataupun mencapai bola itu untuk menghalang untuk masuk. Tetapi uh, penyudahnya pasukan timnas Indonesia akhirnya menang dua jaringan. Ha, gitu guys. Ayo kita lanjut. Hal yang berbeda dari pertandingan pertama yang berlangsung di Stadion KPLA Bandung. Mm -hmm. Tak hanya perihal sepak bola, keindahan Indonesia juga tampak disanjung oleh para penggawa Kurasyau. Mm. Hal tersebut terbukti lewat unggahan beberapa pemain Kurasyau di akun Instagram pribadi masing-masing. Terbaru striker timnas Kurasyau Kenji Gore terpikat dengan keindahan Kabupaten Bogor. Wow, sempat lagi dia melihat suasana di Indonesia. Jadi itu yang saya ingatkan. Apabila Indonesia menjadi tuan rumah, banyak sebenarnya uh, dampak uh, ya terhadap negara Indonesia salah satu uh, stadion stadion boleh penuh lepas tu dapat mempromosikan negara Indonesia tu banyak sebenarnya tempat wisata di Indonesia ni guys uh, kalau dikira tidak terkira kira guys banyak hmm. dalam unggahan terbaru di Instagram oh, di Bogor, story ya? penyerang klub Liga Portugal Boa Vista itu puncak Bogor saya sudah datang guys uh, masjid Atmaun ya Ataun Ataun lah di situ lah kawasan-kawasan ini kah yang ini stadion nih ha itu tampilkan keindahan di sekitar hotel tempat mereka menginap pada video tersebut Korea membuat rekaman saat hendak ke balkon dari kamarnya ketika wow, di balkon Korea memperlihatkan pemandangan Kabupaten Bogor yang hijau sekilas terlihat gunung salak dari kamar hotel Korea dan skuad Kurasyau menginap oh, hal tersebut membuktikan enggak. bahwa pesona Indonesia memang lengkap. Tak hanya soal permainan sepak bola, namun animo sporter dan juga keindahan tanah air ini menjadi daya pikat tersendiri bagi Betul. negara lain. Seperti saya katakan tadi. Kelebihan pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia. Oh ini, kelebihan. Pertama, memiliki kualitas di atas rata-rata. Uh. Oh. Para pemain naturalisasi kerap dianggap memiliki kualitas yang apik bahkan jauh lebih dari pemain lokal. Hal ini disebabkan karena umumnya pemain naturalisasi memiliki kemampuan bawaan dari negara asalnya bermain dalam hal ini sepak bola Eropa. Hmm. Karena itulah kehadiran pemain naturalisasi di dalam skuad timnas Indonesia diharapkan bisa berkontribusi dalam memenangkan permainan dengan kemampuan yang mereka miliki. Itulah uh, kalau pemain-pemain naturalisasi ini kan sebenarnya uh, perlu juga untuk kongsi pengalaman ya. Pemain naturalisasi juga kerap membantu komunikasi antara pelatih asing dan juga pemain. Hmm, itu bagus. Kalau macam Sintayong sendiri pun ada dia punya jubir. Kedua, berkontribusi. berkontribusi lebih di setiap pertandingan. Kemenangan yang terjadi dalam laga sepak bola tentunya merupakan hasil dari kerja keras semua tim. Betul. Namun kehadiran Kena semua pemain sama. naturalisasi rupanya juga memiliki andil yang cukup besar dalam setiap laga yang dilakoni. Oh, skill. Disinyalir kehadiran Cantik pemain naturalisasi bisa menambah dimensi baru dalam skuad merah putih. Hmm. Sebagai contoh kehadiran Christian Gonzalez. Yang pernah Christian membawa timnas Indonesia senior ke puncak piala AFF 2010. Oh ini. Dan terbaru semangat juang Mark Klok yang mampu memompa serta memotivasi para punggawa asuhan Sintayong. Mark Klok, uh, Elkan Kerja Bagot. Kerjasama yang terjalin antara pemain lokal dan pemain naturalisasi adalah kunci utamanya. Hmm, Mark Klok. Hmm. Ketiga, ini. pelengkap kekurangan skuad Garuda. Oh, ini macam dengan uh, Vietnam nih Vietnam punya coach kalau tidak silap lah macam orang macam rupanya guys dia kah ketiga pelengkap kekurangan skuad Garuda Sinta yang merasa lini pertahanan timnas Indonesia masih kurang terutama jika ingin bersaing di level Asia 
Hmm. Karena inilah pada akhirnya diputuskan untuk memanggil pemain naturalisasi yang bisa membantu memperkuat lini pertahanan. Sebelumnya Timnas Indonesia sudah beberapa kali menaturalisasi pemain depan. Alasannya pun sama karena ingin memperkuat daya gedor skuad Garuda. Betul. Munculnya pemain naturalisasi di dalam tim merah putih tentunya bisa menutupi kekurangan dan sebagai pelengkap. Para pemain naturalisasi bisa memberikan dimensi baru karena biasanya ada yang jago melakukan duel. Staminanya awet dan juga bisa bermain di berbagai posisi. Hmm, sama ada tengah, tepi, wing begitu ya, strike. Uh, Oke okay guys, so itu ya uh, prestasi pasukan timnas Indonesia saat ini telah menjadi perhatian tim-tim yang besar ataupun ranking-ranking yang bagus ya. Uh, sebab apa? Ini gara-gara inilah uh, apabila dua perlawanan ini uh, ranking ke 84 dunia, tetapi bisa dikalahkan itu ranking yang uh, 84. Jadi ini yang menjadi perhatian sebenarnya yang saya tengok oleh pasukan-pasukan uh, ranking-ranking yang bagus ini pada uh, timnas Indonesia dan ternyata persembahan ataupun perlawanan uh, penampilan oleh pasukan timnas Indonesia beberapa perlawannya menentang uh, Timor Leste, menentang uh, Vietnam, menentang uh, Hong Kong, lepas tu dua kali lagi ni menentang uh, apa ni Kurasau ada dua perlawanan semalam berakhir semua dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi layaklah uh, Kurasau mengaku prestasi ni. Uh, dia sebenarnya uh, melihat uh, gerak ataupun corak permainan. Uh, yang diadun oleh Sentayong tu memang cukup apa ini terkesan ya dan uh, telah ternyata uh, bila berlaga semalam uh, dorang punya apa ni energi sungguh luar biasa guys saya tengok pun dia ya lawan ini uh, ber, berbadan besar guys uh, jadi berbadan besar lepas tu dari segi stamina kalau dibuat perbandingan memang kalau tengok dari logik akal uh, penglihatan mata memang pasukan Kurasau memang uh, susah lah dilawan tetapi dia oleh kerana teknik dan percaturan oleh pasukan timnas Indonesia tu begitu uh, mantap sehingga kan uh, boleh mengalih perhatian ya sehingga kan dapat jaringan dan memenangi Uh, perlawanan semalam ada juga beberapa perkara untuk timnas Indonesia ni uh, tentang uh, kena jaga emosi uh, itu pesan saya lah kepada pasukan timnas Indonesia uh, jaga emosi jangan sampai uh, terkena kat-kat kuning macam tu uh, macam semalam ada beberapa pemain dari Kurasau ya uh, banyaklah terkena ini dibagi kat kuning uh, pasukan uh, Timnas Indonesia ada satu orang atau dua orang yang kena tu uh, yang saya tengok Bob dia macam mengasari ya ada seorang uh, pemain tu dari apa nama uh, pasukan Kurasau jadi itu perlu kena kawal emosi uh, jadi emosi mental physical kena jaga jangan sampai teremosi terpancing emosi sehingga kan uh, mendatangkan kesan yang tidak baik kepada pasukan sebab kalau sudah macam uh, kena kat kuning kat merah akhirnya Pemain-pemain uh, handalan-handalan ini akan kurang lah. Jadi, dia punya kekuatan akan berkurang juga. Jadi, itu uh, saya punya teguran ikhlas lah terhadap pasukan Timnas Indonesia. Uh, apapun, rata-ratanya, kebanyakannya, pasukan Timnas Indonesia telah menunjukkan prestasi yang sungguh luar biasa, yang cukup bertenaga. Jadi, uh, tahniah ke atas pasukan Timnas Indonesia. Sekali lagi, uh, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana telah uh, memenangi Uh, perlawanan semalam menentang Kurasau. Jadi itu saja untuk kali ini kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.